This is the most expensive one. Yeah, that's wow. $1,800. $1,800? I got that Camaro right there for uh, $225. $225. Banyak yang nanya sama gue, bro, bagusnya itu gue koleksi apa? Gue baru mulai-mulai, bro. Gue mau tahu apa-apa aja. Oke. Okay. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua. Nama gue Bayu. Jangan lupa video gue di share, di like, sama subscribe, bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar ya, bro? No, dan saya semua. Sekarang, bro, gue mau ceritain ini basic-basic dari kolek. Hot Wheel atau diecast-diecast kayak gitu ada guide Hot Wheel 101 Cie, 101 jadi apa aja Hot Wheel Hot Wheel yang biasanya populer orang itu untuk mengkoleksinya oke okay? yang paling pertama bro orang itu suka koleksi itu apa yang disukainya duluan oke okay? gue mau kasih tunjuk lu apa yang gue suka tapi lu itu bebas mau suka apa aja bro ya kalau gue seneng itu koleksi mobil-mobil yang kayak gini nih super fan gue seneng yang super fan super fan super fan super fan baha breaker terus gue senengnya itu lagi yang ini astro fan gue nggak tahu kenapa gue seneng banget gitu karena gue pernah nonton YouTube channel yang koleksi gini-ginian sampai gue banyak banget bro Pokoknya bebas, lu mau koleksi apaan bro, bebas, sebebas-bebasnya. Ada juga orang yang seneng, ini koleksian yang mobilan JDM-JDM kayak gini. Nah, ini Datsun 510 JDM. Nah, ini ada juga, oke, okay, Bugatti Veyron. Cocok itu adalah lu suka apaan, itu lu ambil, itu lu koleksian bro, oke. Okay? Terus yang paling populer lagi, orang koleksian itu Hot Wheel yang Trezor Hunt. Ini yang kedua, ini Trezor Hunt. Nah, seperti ini adalah Hot Wheel yang Trezor Hunt yang orang biasa koleksi ya. Nah, ini koleksi Trezor Hunt ini adalah Hot Wheel yang spesial bro. Spesial dibuat dalam yang load-loadnya kayak gitu. Taunya ini Hot Wheel Trezor Hunt dari mana? Oke, kalau lu perhatiin. Ini mobil ada di bawahnya itu ada logo warna kayak silver gitu bro kayak api silver kelihatan nggak lu? Nih ada api silver di bawahnya. Biasanya orang koleksian ada ini juga Trezor Han. Terus ada juga orang biasanya itu koleksi gini juga nih Trezor Han juga bro. Cuma ini Trezor Han yang model lamanya ini Ferrari Enzo. Ini kelihatan banget ini adalah castingan lama lu nggak dapet sekarang. Cuman ini zaman dahulu kala ini di sini ada tulisannya itu Trezor Han. Jadi Trezor Han itu itu biasanya itu dalam satu kotak kalau lu tuh beli kotakan Hot Wheels yang isi 72 itu biasanya lu ada dapat beberapa Trezor Han. Ada lagi orang yang koleksian lagi yang lebih langka lagi. Namanya itu Super Trezor Han, Bro. Super Trezor Han itu lebih langka dari Trezor Han. Oke. Okay. Ini contohnya Hot Wheels Wheel Super Trezor Hunt bro Oke, Apa perbedaannya Trezor Hunt sama Super Trezor Hunt Kalau Super Trezor Hunt itu bannya ini udah ban karet Dan catnya itu udah udah cat-cat yang mantep kayak gitu Ada tulisan TH nya di sini. Dan yang paling mencolok itu Kalau lu lihat di belakang kertasnya ini Ada uh, gambar apinya di sini. Api warna gold kayak gitu bro Super Trezor Hunt Ini langka banget Susah menubuh nyarinya bro ya Karena dalam kotak 72 Kotak yang gede atau yang digantungan itu Itu belum tentu ada bro ya Dan harganya itu langsung naik Kayak gitu bro Nah ini kayak juga Super Trezor Hunt Lu lihat ada kayak goldnya di bawah sana Harganya itu biasanya Udah melambung-melambung tinggi kayak gitu ini harganya itu bisa sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat, sampai juga 20 kali lipat dari Hot Wheel Hot Wheel yang biasa-biasanya. Dan ada juga orang koleksian itu namanya RLC. Itu ada Red Line Club atau ini adalah Hot Wheel eksklusif. Contohnya itu ini bro. Ini Hot Wheel eksklusif keluaran Hot Wheel yang cuman dijualnya itu dari websitenya dari Hot Wheel Collector limited edition bro kalau lu lihat di sini ini adalah keluarannya diliatin di sini ada keluaran ada berapaan dan ini ada keluaran nomor uh, tertentu kayak gitu lu belinya itu di website pertama kali dan ini belinya itu kayak 
ngantri itu bro jadi kayak rebutan gitu di website online cuman orang-orang udah banyak lagi kayak jual lagi lah reseller-reseller lagi yang harganya itu udah naik tinggi dijual orang karena ini emang langka dan beda banget bro modelnya udah ini banget bro udah kayak premium banget ini adalah geser oke okay, CV geser ini harusnya belinya di website ini cuman harga 29 dolar gue belinya cuman ini harganya sekarang karena udah digoreng-goreng orang kira-kira mau 200 dolaran ini bro atau 3 jutaan untuk mendapatkan hot wheel itu lu itu harus jadi member dari websitenya dan lu itu harus kayak subscribe gitu bro buka subscribe juga nggak banyak-banyak orangnya dan waktunya itu cuman tertentu-tertentu doang jadi tingkat kelangkaan itu tinggi Terus ada lagi orang yang mengkoleksi itu premium car, oke okay, premium car atau real rider atau yang ban karet. Nah ini contohnya yang Hot Wheel premium car. Lu lihat di sini ada tulisan real rider. Nah ini biasanya kalau misalnya lu lihat tuh digantungan. Nah ini harganya itu nggak yang harga standar Kalau di Amerika segini harga ini 5 dolaran Kalau di Indonesia itu harganya kira-kira 120 ribuan bro Nah bedanya ini itu udah metal Atasnya metal dan biasanya yang premium gitu Yang seperti ini juga Ini premium Nah ini keluarannya itu nggak banyak bro Misalnya dia kayak keluarin satu seri gitu Cuman kayak isi limaan Semuanya biasanya ban karet premium oke okay. Dan ada juga orang yang koleksi itu Namanya itu retail eksklusif bro Jadi retail eksklusif tuh <laughs> maksudnya Ini dijual nggak di semua tempat Cuman ada tempat-tempat tertentu doang dan di momen-momen tertentu contohnya ini ini dijual cuman ada di retail di Amerika doang atau ini adanya itu cuman di Kmart namanya dan ini dia keluarnya itu tahun kemarin dan cuman di sono doang jual ya nggak dijual di Indonesia nggak dijual di mana-mana ini Datsun 510 yang varian warna hitam ini retail eksklusif atau yang ini juga oke okay, ini Datsun 510 Oke okay, ini retail eksklusif juga dari Kemar Amerika Atau lu bisa beli juga di, di Singapura Ada ceritanya juga aku <laughs> denger ya Dan ini lu dapetinnya kalau lu itu beli beberapa barang kayak gitu Dan uh, Hot Wheels nya itu bisa dibeliin diganti dengan yang kayak ginian Jadi ini momennya itu ada momen-momennya doang Kalau lu mau dapetin kayak gini Enggak seterusnya Jadi tingkat kelangkaannya itu lebih tinggi kayak gini Udah banyak juga orang Orang yang udah digoreng lagi bro, dijual ada retailnya lagi kayak gitu, orang jual reseller kayak gimana. Tapi kalau lu bisa dapet kayak ginian, itu mantep banget karena banyak yang nyari artinya harganya naik terus. <laughs> Bagus buat di koleksi ini oke. Okay? Terus ada juga orang yang mengkoleksi itu Hot Wheel yang varian bro. Atau apa? Hot Wheel, Hot Wheel, Hot Wheel yang agak aneh-aneh bisa Hot Wheel itu. Error, maksud error itu dia itu berbeda dengan varian yang udah dijual rata-rata. Ini Hot Wheel emang dijual rata-rata nih di mana mana ya. Cuman ini karena ini error bro. Kalau lu lihat ini bannya nggak ada satu. Oke, okay? biasanya kolektornya itu suka sama Hot Wheel, Hot Wheel yang Hot Wheel error bisa Hot Wheel itu kebalik atau Hot Wheel nya itu beda warna sendirian atau Hot Wheel itu nggak punya tempelan gitu. karena kesusahannya carinya kayak gitu makanya harganya naik dan bagus buat di koleksi gue pernah juga ngelihat Hot Wheel yang kayak gini itu errornya itu karena uh, kacanya atau interior di dalamnya itu beda warna jadi memang waktu Waktu Hot Wheel ngeluarin barang itu dia itu kadang agak ngeganti sedikit sistem produksinya karena mungkin ada perubahan produksi sedikit. Yang sedikit itu adalah yang langka. Gini bro. Terus ada lagi orang yang pengkoleksi Hot Wheel itu ada Hot Wheel yang vintage atau Hot Wheel yang udah tua-tua yang udah langka-langka. Hot Wheel yang udah tua-tua kayak gini bro itu ada berbagai macam juga. Ada yang mengkoleksi itu Hot Wheel khusus Hot Wheel Red Line namanya. 
itu adalah Hot Wheels yang keluaran pertama banget daripada si Hot Wheels Hot Wheels Collector ini ini adalah Hot Wheels Red Line kalau lihat ini kolisian Red Line gua Red Line nah ini adalah Hot Wheels yang pertama banget di keluarkan jadi ini ya tingkat keantikannya seperti itu bro tua banget jadi ini keluaran 68 bayangkan ini umurnya itu <laughs> udah berapa tuh bro oke okay, nah ini red line oke okay, red line nah ditandai sama red line itu adalah ini hot wheel nya itu bannya itu ada garis merahnya kayak gitu dan keluaran kalau lihat di bawahnya itu ini made in USA atau made in Hong Kong di bawahnya itu ya sama di sininya itu merah itu adalah Hot Wheel Hot Wheel Red Line banyak juga Hot Wheel Hot Wheel yang ada merahnya juga cuman bukan keluaran Amerika atau Hong Kong jadi itu bukan yang Red Line bro ya nah ini yang bagus juga di koleksi ini jadi ini tingkat keantikannya itu menjadi mahal lah harganya dan sampai-sampai Hot Wheel Red Line itu ada yang dihargai sampai beratus-ratus juta sampai bermiliar-miliar juga ada harganya nah, tinggal lu lihat aja di website yang paling mahal Hot Wheel berapaan harganya ini juga adalah termasuk Hot Wheel dari Hot Wheel Langka bro ya atau Hot Wheel Vintage maksud gua karena ini Hot Wheel ini adalah Leo Mattel kalau lihat di sini keluaran dari India oke okay, ini made in India jadi India itu sempat ngeluarin Hot Wheel cuman Hot Wheel Hot Wheel nya itu belum pure dari si manufakturnya Mattel dia itu masih kolaborasi sama barang lokal di sana dan cuman sedikit doang dan harganya yang kayak gini udah harga udah mahal banget ini, ini harganya itu udah sampai kira-kira 50 dolaran atau kira-kira 750 ribuan ada juga yang gua paling seneng itu paling koleksi itu adalah Hot Wheel Vintage yang dari Black Wall Era atau Hot Wheel Hot Wheel yang keluaran tahun 74 sampai Hot Wheel tahun 89 nah ini bagus juga di koleksi bisa dibilang ini Black Wall Era adalah lu lihat ini bannya itu beda bro ya lihat tuh jenis-jenis bannya bannya itu hitam kayak gitu doang oke okay. Dan ini biasanya keluarannya itu keluaran Hong Kong biasanya. Kalau Black Wall era kayak gini, keluaran Hong Kong. Jadi ini udah tua banget. Ini keluaran tahun 78. Nah itu yang vintage vintage. Ada juga orang yang seneng koleksian Hot Wheel itu Hot Wheel yang keluaran dari convention. Hot Wheel itu kan dia itu punya ya acara-acara kayak Daikes Expo atau ada acara-acara yang pameran-pameran kayak gitu. Biasanya dikeluarkan Hot Wheel khusus untuk acara itu dan itu terjual terbatas. Nah, itu harganya bisa sampai mahal banget karena lu susah untuk datang ke sana sampai lu itu harus beli barangnya atau kayak gitu itu ada orang koleksian diecast convention banyak banget bro yang bisa lu koleksi pilih koleksian yang cocok bro yang cocok sama dompet kita karena bro kalau lu nggak pilih koleksian lu koleksi semuanya dompet lu bisa jebol karena bisa mempengaruhi dari hmm pengeluaran lu beneran pilih bro mana yang lu suka ataupun lu suka yang tua-tua atau lu suka yang mana-mana aja semua pilihan ada di lu bro yang penting hati senang dompet lu girang keluarga rumah juga seneng enggak diomelin dan itu aja bro ya mudah-mudahan bisa terbantu dan happy collecting thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye